Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Volkswagen'deyiz. Karşınızda yeni T-Cross var. Dolu bir araç çekiyoruz bugün. Style donanıma sahip. Şöyle aracın tasarımına bakacak olursak. Yanında da Tiguan var. Oldukça benzer aslında bir SUV olduğunu bize hissettirebiliyor. 1.0 TSA 110 beygirlik Style donanıma sahip. En son fiyatını tekrardan göstereceğim sizlere. Şimdi gelin bagajına bakalım. Öncelikle şöyle anahtarı da size göstereyim. Normal standart bir Volkswagen anahtarı. Tabii biraz daha logosu değiştiği için böyle biraz daha yenilenmiş. Ama dediğim gibi eski katılarla çok büyük bir fark göremiyoruz. Şimdi bagajına geçecek olursak bagajı iki kademeli. Bakın buraya da geçebiliyorsunuz. Altta da bırakabiliyorsunuz. Aydınlatmamız halojen bir aydınlatma. Zaten B segmenti bir su olarak kısım usandırıyor Volkswagen bunu. Herhangi bir elektrikli bagajımız bu araçta yok. Style donanma sahip olmasına rağmen burada gördüğünüz gibi elimizi kapatabiliyoruz. Arka tasarımı da bu şekilde. Birazdan farlarını da yakıp size göstereceğim onu da. Şimdi arka tarafa geldiğimiz zaman 205, 55, 17 çapında bir şantımız var. Güzel bir şant tasarım. Hatta eski Volkswagen'leri oldukça andırıyor. Tepe kapağımızda bazen soranlar oluyor. Onu da göstermiş olalım. Biraz daha yeşile yakın bir renk var aracın. Rengini de buraya yazarım. Özel kodları oluyor renklerin. İçine geçecek olursak. Evet kapıları burada deri kullanılmış. Buralar sert plastik. Burada güzel bir detay var. Böyle karbon fibere de çok da benziyor. Ama tabii ki de değil. Burada herhangi bir kaplama yok. Buralar plastik. Aracımızda herhangi bir cam taban opsiyonu şu anda bu araçta yok. Şimdi içine geçelim. Arkadaşlar aracın içindeyiz şu anda. Aracımızda e, gördüğünüz gibi sussalı bir anahtar var ve anahtarsız girişimiz maalesef ve çalıştırmamız maalesef yok. Şu şekilde gördüğünüz gibi dijital bir kararlarımız yok maalesef. Burada güzel bir multimedya sistemimiz var. Şöyle gösterecek olursak. Bir su olduğunu evet bize çok fazla hissettiriyor. Hatta belki Vitaigo'dan bile daha iyi su olduğunu hissedebiliyoruz. Üst tarafa gelecek olursak bakın burada güzel iki tane led aydınlatmalarımız var. Arkada da aynı şekilde var. Onu da göstereceğim sizlere. Şimdi gelin şu ekranı biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Ekranın devam edecek olursak ekranımız bildiğimiz standart bir e, Volkswagen ekranı. Gördüğünüz gibi hızlı çalışıyor. Asistanlara görecek olursak lütfen kontağı açın tarzında bir uyarı vermiş. Yorgunluk algılama sistemi var sadece bu araçta. Biliyorsunuz olsa genelde sonradan aktif edebiliyoruz bunu. Onun haricinde e, araç turunu görebiliyoruz buradan. Ve radyoya gelebiliyoruz. Radyonun aynı şekilde e, diğer olsa genelde oldukça benzer bir tasarımı var. Zaten aynı radyo. Alt tarafa gelecek olursak klimamız e, dijital bir klima. Çünkü bu araç style donanıma sahip. Koltuk ısıtmamız yok. Gördüğünüz gibi normal bir dijital e, klimada da burada sunulmuş. Burada herhangi bir e, kablosuz şarj göremiyorum. Vitesimiz, DSG'miz burada. 7 ileri. Yeni vites topuzunu görebiliyoruz burada. Burada bir çakmaklık girişimiz var. Burada deri kaplı bir kolçak var. Evet segmentinin oldukça karşılıyor. RF'miz maalesef elektronik değil. Yani sınıf bazında birazcık burada az kalmış. Ama Taygo'da e, çoğu şey sunuyor. Taygo'da da tabii yine Erfen'i elektrik değil ama diğerlerine göre dijital kadran Taygo'da vardı mesela. Kadranlara gelecek olursak e, gayet okunabilen bir kadranları var. Siyah beyaz. Mesela e, navigasyonu bu şekilde. Bize sadece bir e, pusula koyarak veriyor. Herhangi bir dijital seçenek bu araçta yok. Araç durumumuzu görebiliyoruz buradan. Asistanlar. Aslında dediğim gibi hız sabitleme, hız sınırlama gibi asistanlar burada var. Burada da güzel kontrollerimiz sunulmuş. 
Far tuşuna gelecek olursak Evet yani LED farlar sunuluyor bu araçta ama Çok kötü bir far Kolu olmuş yani zaten bildiğimiz üzere 2010'dan hatta belki 2006'dan beri Volkswagen bunu kullanmaya devam ediyor Şahsen ben beğenmiyorum artık Şurada güzel bir iç çetayımız var Böyle bir e, cep gibi yapmışlar Evet burada bakın Aydınlatmalı bir torpidomuz var Aydınlatmalı olması çok iyi Olmuş İçi yeterli ve e, plastik de çok öyle sert bir plastik değil Gerçekten dokulu bir plastik kullanılmış burada Koltuk tasarımına gelecek olursak Evet güzel Bakın üst tarafları deri yanları deri Buraları biraz daha böyle Hani montların dışına benzer bir tasarımı var Güzel kumaş tabi ki de Ama e, koltuk detayı da güzel yapılmış Uğraşılmış detaylar Buradan anlatacak pek bir şey kalmadı. Ee, anahtarımız dediğimiz gibi maalesef eski tip bir anahtar. Buraya gelecek olursak herhangi bir aydınlatmalı makyaj önemiz yok. Bu şekilde buralarda dediğim gibi deriler kullanılmış. Yumuşak buralar. Buralar sert. Üst tarafa gelecek olursak üst tarafta sert. Şimdi gelin aracın arkasına bakalım. Arkada neler varmış. Arka tarafını devam edecek olursak, evet buralar maalesef plastik herhangi bir kaplama dahi yok. Evet arka tarafta e, su olmanın yararını görebiliyoruz. Ön taraf bana göre ayarlı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir diz mesafesi sunulmuş burada bize. Arkada da aydınlatmamızı görebiliyoruz ve ikisi de led aydınlatma. Önden arkaya bu şekilde bakabiliriz. Herhangi bir e, havalandırmamız yok. İki tane Type-C çıkışımız var. Kolçağımız maalesef yok. Şuradaki e, detaylı gerçekten çok güzel. Onu da söylemekte fayda var. Burada askılığımızı görebiliyoruz. Burada da aynı şekilde bir askılığımız var. Ama dediğim gibi bu araç style donanına sahip. Şaf tüneli işte yani birazcık yüksek. Benim boyum 1.85. Burada çok rahatım ama ortada oturmam zor olacaktır. Buradan dikkatimizi çekti bir sos. Yani acil yardım SOS tuşumuz orada. Şimdi gelin aracın dıştan bir çekimini alıp farlarını yakalım. Şimdi farlarını yaktık. Farlarımız gördüğünüz gibi e, dönebilen çok kaliteli farlar kullanılmış burada. Yani basic ledler kullanılmamış. Öyle sıfır led far olsun diye değil. Volkswagen biliyorsunuz zaten bu işi yapıyor. Far konusunda çok başarılılar. Altta halojen sistemimizi görebiliyoruz. Arka tarafa doğru gidecek olursak arkada Maalesef hepsi yanmıyor. Sis farımız şu sol altta. Geri kalanlar bunlar reflektör olarak geçiyor herhangi bir şekilde. Sadece frene basınca burası yanıyor. Burada bir oynama yok. Şimdi gelin aracın fiyatına bakalım. Fiyatı ne kadarmış? Aracımız 622.000 TL ama üzerinde bakalım herhangi bir opsiyon var mı? Yok bu araç standart aksesuarlar sunuluyor. Videoda durup bunu da izleyebilirsiniz. 632 bin TL'ye geliyor bu araç. Bu şekilde. En son size tekrardan gösterelim. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.